Salut et bienvenue dans ce tutoriel, on va voir comment changer le mot de passe d'un utilisateur ou bien même de l'administrateur à partir de PHP MyAdmin. Alors si par hasard vous avez perdu votre mot de passe par exemple, je vais me déconnecter. Par exemple si j'ai oublié mon mot de passe ou bien l'un des utilisateurs, soit un abonné, un éditeur, auteur ou bien contributeur a oublié son mot de passe. Donc c'est pas grave. Je vais dans WordPress et PHP MyAdmin. D'accord, voilà la base de données qui contient euh, bien sûr tous les mots de passe. Alors la base de données c'est arrobas. D'accord, on va sur la table users, utilisateurs, WordPress users. Là, regardez le tableau qui contient les utilisateurs, leur mot de passe, nicknames, email, etc. Donc, on veut changer, par exemple, le mot de passe de, de Samy, par exemple. D'accord Je vais cocher et cliquer sur modifier. Ou bien, hein, cliquer directement sur modifier. Là, regardez le champ user login, c'est semi, c'est le nom, et user pass, c'est le mot de passe. Mais on a déjà parlé du code MD5 qui permet de crypter les mots de passe. Regardez, je peux pas même moi, même si je suis administrateur, je peux pas savoir c'est quoi ça. D'accord Je vais vous donner un exemple comment crypter un code. Regardez, on va dans MD5. .fr. Cryptez vos mots de passe. Je vais prendre par exemple pardon, un mot de passe. Je sais pas, donc je vais mettre 1, 2, 3, 4 et je clique sur convertir. En MD5. Regardez le résultat, c'est ça le code 1, 2, 3, 4 en MD5. Et comme ça, c'est très difficile à décrypter ou bien déchiffrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire Ça, c'est le code que j'ai déjà donné à Samy. Je vais le changer par, euh, par exemple, 4-0. Mais là, il faut choisir. MD5. Voilà. MD5. Et je donne un nouveau mot de passe. Sans savoir le mot de passe, l'ancien mot de passe. C'est pas grave. Et après, je vais faire exécuter. Voilà, c'est fait. Alors, je vais me connecter. Samy. Et le mot de passe c'est 4-0 maintenant. Et voilà, Samy, il est connecté correctement. Bien sûr, je peux changer même le mot de passe de l'administrateur en cas où j'ai l'oublié. Merci.